Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin başı sağ olsun. Yakınını kaybeden herkese en içten dileklerimle baş sağlığı diliyorum. Açıkçası bugün bir video çekesim gelmedi. Ve yeni fark ettim ki bu, bugün bir videom yayınlanmış. Zamanlıydı arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Ve böyle bir günde zaten video atmamı bekleme, beklemezdiniz muhtemelen. Ama zamanlı olduğu için atıldı. O videoyu da yayından kaldıracağım. Türk milletinin tekrardan başı sağ olsun. Öncelikle sizlere ve Türk halkına bu videoyu izleyen herkese söylemek istediğim bir şeyler var. Artık içimde saklamaktan sıkıldığım şeyler. Toplamda 240'tan fazla yaralı ve 40'tan fazla da ölü var. Orada bu insanlar tamamen masum bir şekilde belki işlerine belki bir yere gitmek isterken öldüler, şehit düştüler. Ve e, birkaç internet sitesinde orada 13 güvenlik görevlisi olduğunu duydum. 13 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü. Belki de o güvenlik görevlileri olmasaydı bu kaybımız artabilirdi. Ve buradan tekrardan onların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bunların ne kadar zor, ne kadar acı verici şeyler olduğunu o acıyı çekmeden anlayamayabiliriz. Haklısınız. Ve eminim ki bir gün o soysuz köpeklerin soyu tükenince o gün geldiğinde ve elbet gelecek o gün bütün Türk halkının üstünden büyük büyük kalkmış olacak. İki tane soysuzdan mı korkuyoruz? Hayır. Bizim yapabileceklerimizin hiç kimse farkında değil. Çanakkale'de onca askere karşı belirli sayıda savaşan ve o savaşı bütün zorluklara rağmen kazanan bir halka bir askere sahibiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Biz onca şeyin üstesinden gelmiş bir halk olarak her şeyi yapabiliriz. Ama tekrardan ailesini, yakınını veya tanıdığını kaybeden herkese başsağlığı ve sabır diliyorum. Sizden tek bir isteğim var. Kendinize dikkat edin ve kendinize iyi bakın. Bye bye.